सुरुवात करूया राज्यातल्या काही महत्वाच्या बातम्यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सणासुदीच्या दिवसात एक खुश खबर आहे या कर्मचाऱ्यांना दहा टक्के महागाई भत्ता देण्याचं वित्त विभागानं मंजुरी दिली आहे केंद्राप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यातही वाढ करण्यात आली आहे या निर्णयामुळे अगोदरच वेगवेगळ्या आर्थिक संकटाशी झुंज देणाऱ्या राज्य सरकारच्या तिजोरीवर आठशे कोटींचा बोजा पडणार आहे राज्यातल्या साखर कारखान्यांमध्ये दहा हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केला आहे सहकाराची चळवळ संपवण्याकडे सरकारची वाटचाल सुरू असल्याची टीका त्यांनी केली आहे सत्ताधाऱ्यांनी आघाडीच्या नेत्यांनी मिळून गैरव्यवहार केल्याचा आरोपही मेधा पाटकर यांनी केला आहे अजित पवार छगन भुजबळ फौजिया खान जयंत पाटील अशा अनेकांनी कारखान्यांची खरेदी केल्याचा आरोप अण्णा हजारेंनी केला आहे दरम्यान आज आझाद मैदानातून मंत्रालयावर भव्य असा मोर्चा काढण्यात येणार आहे अण्णा हजारेंनी भाजप नेत्यांवर केलेले आरोप चुकीचे असल्याचा दावा भाजप नेते गोपनाथ मुंडे यांनी केला आहे तर साखर कारखान्याची विक्रीबाबत अनेक तक्रारी करण्यात आल्या त्या सर्व तक्रारीच्या चौकशीचे आदेश अण्णा हजारे यांची मागणी करण्यापूर्वीच दिलेले आहेत असं सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे भाजपनं मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिला या संदर्भात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसंग्राम संघटनेचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांची भेट झाली त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवर तोफ डागली दोन्ही पक्ष निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षणाचं राजकारण करत असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला शिवसेनेला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्यासाठी मुंबई हायकोर्टानं परवानगी दिली आहे त्यामुळे यंदाही शिवाजी पार्कवर शिवसेनेचा आवाज घुमणार आहे शिवसेना पोलीस महापालिका आणि वोकाम यांची एक कमिटी तयार करावी आणि या कमिटीनं दसरा मेळाव्यात नियम पाळले जात आहेत का याची देखरेख करावी अशी सूचना कोर्टानं केली आहे बाळासाहेबांच्या निधनानंतर शिवसेनेचा हा पहिलाच दसरा मेळावा असणार आहे मुंबईतल्या परळमधलं नरे पार्क मैदान बचावासाठी शिवसेना सरसावली आहे त्यासाठी सह्यांची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे या मैदानावर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवण्याबरोबरच क्लबचं बांधकाम करण्याची योजना मनसे आमदार बायन आनगावकर यांनी आखली आहे मैदानात असलेल्या अभ्यासिकेचं उद्घाटन बाळासाहेब ठाकरे यांनी केलं होतं आणि त्यांच्या या स्मृती जपण्यासाठी या भागातल्या शिवसैनिकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला मुंबईतल्या डॉकयार्ड इमारत दुर्घटनाग्रस्तांच्या कुटुंबियांचं पुनर्वसन आता महालक्ष्मी भागातच होणार आहे आधी हे पुनर्वसन महापालिकेनं घाटकोपर इथल्या प्रेमनगर वसाहतीत करण्याचा निर्णय घेतला होता पालिकेच्या या निर्णयाला माजी नगरसेवक यशवंत जाधव यांनी विरोध दर्शवला होता डॉकयार्ड कुटुंबियांच्या वाढत्या विरोधामुळे पालिकेनं रहिवाशांचं पुनर्वसन डॉकयार्ड महालक्ष्मी परिसरातच करण्याचा निर्णय घेतला क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेलं उपोषण ही निव्वळ नौटंकी होती असा खळबजनक आरोप मनसेनं केलाय आव्हाड रात्री जेवण करूनच उपोषणाला बसले होते एसी व्हॅनिटी व्हॅन पंखे असलेलं हे कोणतं आंदोलन असा सवाल मनसेचे ठाणे शहराध्यक्ष निलेश चव्हाण यांनी केलाय सुरेश वाडकर यांच्या नाशिकमधल्या मुक्तिधाम जवळच्या जमिनीचा वाद मिटलाय नाशिकच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जमिनीची मालकी वाडकरांना देण्याचा निर्णय घेतलाय गेल्या पाच वर्षांपासून नाशिक रोड परिसरातल्या या जमिनीच्या व्यवहारात सुरेश वाडकर आणि सोनू निगम यांचे कोट्यवधी रुपये अडकले होते खरेदी विक्री करताना महसूल यंत्रणेचं फसवणूक केल्याचा वाडकरांचा आरोप आहे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मुंबईच्या भरारी पथकानं नाशकात येऊन साडेपाच लाखांचा विनापरवाना बनावट मद्यसाठा जप्त केलाय गांधी जयंती निमित्तानं राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा प्रबोधन सप्ताह सुरू आहे जिल्ह्याच्या विविध धाब्यांवर दारूचा पुरवठा केला जाणार होता त्याआधीच भरारी पथकानं नाशिक पेट्रोडवर सापळा रचून हा मद्याचा साठा जप्त केला असून तीन जणांना अटक केली आहे पुण्यातील पी एम पी एल कामगार संघटनेच्या कार्यालयात कामगार संघटनांमध्ये जोरदार राडा झाला काँग्रेस पण इंटकची कामगार संघटनेच्या कार्यालयावर तीस ते चाळीस जणांनी हल्ला केला यात संघटनेचे अध्यक्ष काका शिवमकर जखमी झाले हल्लेखोरांनी कार्यालयात तोडफोड सुद्धा केली हा हल्ला राष्ट्रवादी प्रणित राष्ट्रवादी जनरल कामगार युनियनच्या कार्यकर्त्यांनी केल्याचा आरोप इंटकनं केलाय झी मीडियाच्या वृत्तामुळे येवल्याच्या कोटम गावात वर्षानुवर्ष सुरू असलेली उलट टांगण्याची अनिष्ट प्रथा आता बंद झाली आहे गेल्या अनेक वर्षांपासून नवरात्रोत्सव दरम्यान कोटम गावातल्या जगदंबा माता मंदिरात बायकांना उलट टांगत नवस फेडण्याची प्रथा सुरू होती याबाबत झी मीडियानं 
वृत्त प्रसारित केलं होतं ही बातमी पाहून ही प्रथा बंद करत असल्याचं विश्वस्तांनी कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचं सर्किट बेंच व्हावं म्हणून सुरू असलेल्या वकिलांच्या आंदोलनाला पक्षकाराने सुद्धा जाहीर पाठिंबा दिला याचाच एक भाग म्हणून कोल्हापुरात पक्षकारांचा मेळावा पार पडला सर्किट बेंच मिळेपर्यंत वकिलांनी आपलं काम बंद आंदोलन सुरूच ठेवावं अशी मागणी यामध्ये करण्यात आली त्यामुळे या सर्किट बेंचच्या लढ्याला आणखी बळ मिळालंय चंद्रपूरच्या औष्णिक विद्युत केंद्रातला कोळसा जाळल्यावर हवेत पसरणारा फ्लाय ऍशच्या रासायनिक वृत्तकरणातून घातक किरणोत्सर बाहेर पडत असल्याचा निष्कर्ष समोर आलाय की फ्लाय ऍश प्राणघातक ठरत असल्याची माहिती हैदराबादच्या नॅशनल जिओफिजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूटच्या अभ्यासातून समोर आली आहे एका महिन्याच्या तानुलीस जिवंत जाळल्याची घटना औरंगाबाद जवळच्या वाळूंज भागात घडलेली आहे घरी सगळी मंडळी झोपलेली असताना अज्ञात व्यक्तीनं पहाटेच्या सुमारास या बालिकेला पळवलं आणि दुपारी या मुलीचा अर्धवट जळलेला मृतदेह सापडला या घटनेनं परिसरात प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे चोवीस तास एक पाऊल पुढे